Landwirte ohne Marken, so edel, rein und schön, verehret und achtet ohne Unterschied beide. Denn Schöneres habt ihr bestimmt nie gesehen, vergleich nicht, denn sie sind beide so makellos so schön. Gott sei gedankt für die Güte, Hera, die Holde ist mein. Sie kommt im Hof nach bitter Zeiten wieder Glanz verleiht. Schönheit und Hera Anmut find ich in diesen zwei. Hera,
Meine Königin hat gerufen. Schweig still, dass du aufgefordert wirst zu sprechen. Na, du bist heute wohl mit dem Kammerbeutel gebudert worden. Was erlaubt? Jäger! Mein Jäger! Na, wie steht es in den königlichen Forsten? Alles zum Besten? Die Schafe werden wohl einen neuen Schäfer brauchen. Der, der alte Schäfer, Bert, ist er, wurde er, hast du ihn? Ganz wie unsere Königin es wünschte. Gut, gut, treu, tapfer. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Du wirst dich um meine Stiefkopfler kümmern. Schneewittchen. Kennst du noch eine andere Stichtochter? Du hast auch Gänzlein. Dein Hälslein ist nicht besonders dick. Sagtest du etwas? Meine Königin, ihr werdet nicht glauben, was dieser Schreckliche eben zu mir Wenn sagt. Wenn ihr kümmern sagt, meine Königin. Finde sie. Bringe sie in den Wald. Töte sie. Und bringe mir zu Beweis nur Mut und Leber. Und du wirst mir daraus ein vorzügliches Abendmahl zubereiten. Wenn du noch so weiterredest, 
Dann glauben es dir die Leute auch noch. Oh, möge es uns sein, wenn ich sage doch nur, was wahr und offensichtlich. Auch wenn der Bär alt, grau und zahnlos war. Dennoch sei er ganz allein und ohne Hilfe in seine Höhle gefallen. Ich stürzte vom Pferd. Ich stürzte ab von Elan und Kampfesmut. Ich stolperte beim Aufstehen und fiel den Hang hinab. Direkt vor die Höhle des Bären. Ihr fandet mit sicherem Jagdinstinkt das Versteck der Bestie. Ich schrie auf vor Schreck, als ich das Biest sah. Das kannst du doch nicht mehr schön reden. Die Bestie erzitterte vor eurem Kampfschrei. <lacht> Gut, gebe ich zu. Aber ich vermute, der Bär war blind. Und er erschrak über mich, genauso wie ich über ihn. Wo? Wo? Wo ist er? Mein Großer. Mein Bester. Mein Erstgeborener. Vater. Ich danke dir. Ich bin übrigens auch dein Einzigster. Aber ja. Und der größte Berniger weit und breit. Ja, wie ich beim Minnesänger Martin hier eben versuchte zu erzählen. Jahrzehntelang hat dieser Bär unsere Hirten in Aufruf Ja, eben. Jetzt war seine Zeit gekommen. Nach so langer, langer Zeit. Herzchen! Mutter, auch dir danke ich. Und was kommst du zu diesem schrecklichen Ort in deine Höhle? Und zack, bei den Hörnern gepackt. Bei den Hörnern gepackt? Es war ein Bier, kein Stier. Papa, dann Papa, verbessere ich mir deine alte Mutter. Oh. Nun. Wird es langsam Zeit, dass du dir einige Male ausnutzt. Nach dieser Heldentat wird dein Ruf über alle Länder, über alle Berge in jedes Mädchenherz eindringen. Jede Maid wird dich mit Kusshand Vater. Mutter! Der Bär war alt, blind und hatte kaum noch Zähne. Durch meinen Sturz hat sich ein Felsen gelöst und ist dem Tier direkt auf den Kopf gefallen. Ich konnte nichts dafür! Und so bescheiden! Ja, ja, die, die, die großmutige Person. Aber wenn ich es recht verstehe, dann glaube ich, habe ich genau das gefunden, was Ihre Majestäten König Ulf und Königin Ruth ersucht. Wirklich? Wie bitte? Was suchen meine Eltern? Was hast du gefunden? Eine würdige Gegnerin in der Arena der Liebe. Eine großartige Beute für einen tollkühlen Jäger. Eine weit wunde Finde, die auf ihren tapferen Erleger war. Warte, mehr Inhalt, weniger Kunst. Will singen, berichten aus Wald und Hain, dem Land, das ich doch kreuzt hab. Zog singen durch Flure, Tag, Wald und Land, an meinem Wanderstab. Viel prächtige Menschen erschienen mir, gar edle Ritters Leute und anmutige Frauen der Feste ziehen, die ich bestaunet hab. Von einem 
wundersam schönen und reinen, von einem Königsheeren Töchterlein. Und wollt ihr das Ecklein schauen, das lieblicher als alle Frauen, so zieht aus und haltet nimmer ein. Eben heut sind ihre Haare, die Lippen so rot wie das Blut. Sie zählt heute siebzehn Jahre, im Auge flattert brennende Glut. Die Haut ist weiß wie Schnee, sie hat die Anmut, ein Nerv wie und doch verweht jeder Blick. Ungezähmten Überbrot. Ein Wesen für das Könige in Schlachten ziehen und mancher Prinz bereit zu vergießen ist laues Prinzen. Die mehr von einem wundersam schönen und reinen, von eines Königs Ehren tönt allein. Wollt ihr das Mädchen schauen, das lieblicher als alle Frauen, so zieht aus und haltet nimmer ein. Ich sag euch, wer richtet aus Wald und Rhein dem Land, das ich doch kreuzt hab, doch welches ich wandert Tag aus Tag ein an meinem Wanderstab, an meinem Wanderstab. Finden Sie los mit allen Winden. Es gibt nur noch ein Gedanke, diese Maid wird mein. Ich werde nicht rasten, will mich schinden, um die Holde Maid zu finden. Nichts auf Erden soll mich hindern, soll im Weg mir sein. Lieber Sohn, ach mein Kind, in meiner Anna bin ich still bei dir. Ich werde Harren beten und ich Pannen beten, schmachen, bis du endlich wieder hier. Muss es wirklich geschehen, dass du allein in die Welt ist gehen? Ich muss das tolle Mädchen finden, ziehe los mit allen Winden. Es gibt nur noch ein Gedanke, diese Zeit wird mein. Ich werde dich kaufen, will mich schinden, um die Rolle mal zu finden. Nichts auf der Erde soll mich hindern, soll ich weg hier sein. Ich werde ihn begleiten, werde reiten und werde mit ihm streiten. Ich werde ihn auch anleiten, ganz diskret. Soll er das Mäcklein minden, muss ich eine Taktik ersinnen. In Liebesdingen weiß er nicht, wie es geht. So lebt der Kohl und finde eine Gattin. Wir haben Bange, hier der Stund. Da du mit ihr im Schloss hier einziehst, Thank you.
Da ist es hier und es wird kalt. Ich fürchte mich, verloren bin ich arme hier und in seiner Gewalt. vor die Königin, der ich stets ein treuer Diener bin. Ich sollte meiner Herrin zum Beweis Lunge und Leber bringen. Oh weh, oh Not. Oh God. 
Einzelnen. Allein, das kann nicht sein. Die Tochter des Königs ist tot. Und im Wald von bösen Tieren zerbricht. Nachdem sie nicht achtend der Gefahren alleine in den Wald gelaufen ist, wie das kleine Mädchen es manchmal so tut. Deswegen hat der steinalte König eine einjährige Trauerzeit aufgerufen, die er leider nach diesem erneuten Schicksalsschlag nicht überleben wird und in der auch keine Gäste begrüßt werden dürfen. Deswegen solltest du schleunigst weg von mir verlassen, diesen Ort der Trauer. So ein Unglück! Dieses arme Mädchen! Mit Verlauf, sie hat nicht auf das gehört, was ihre Mutter ihr gesagt hat. Oh, Mutter, tu es nicht. Aber wenn es doch wahr ist, diese jungen Mädchen, denken die Welt immer mit ihnen. Denken, sie können alles tun und lassen, ohne jemand zu achten oder jemand zu hören. Barbara, das ist jetzt nicht der rechte Zeitpunkt. Den größten Verlust haben wir mit armen Eltern ohne unser Drehen. Die armen Eltern? Hörst du nun, die armen Eltern? Oh, Majestät, verzeiht. Ich rede über mich in dieser schlimmen Stunde der Trauer. Aber bitte, dieses Schicksal geht uns allen tief in die Seele hinein. Mit Verlauf, werter Prinz, erlaubt mir, dass eine Bücher ganz spreche. Oh, ein Monster! <lacht> Aber werte Gunni, das war nicht sehr höflich. Nun, das Mädchen erkennt mich zwar nicht, doch hat es nicht ganz Unrecht. Vor euch steht ein reuiger Sünder, der in seiner Hörlichkeit ausgenutzt, aber nicht schuldlos Dinge getan hat, die besser nur im Verborgenen genannt werden sollten. Der spricht die Papa. Also bitte! Seit Jahren bin ich treuer Diener Ihrer Majestät der Königin Hera. Und in meiner Funktion als Jäger habe ich die Widersacher meiner Herren stets in den Wald geführt und kam ohne sie wieder zurück. Du meinst, du hast sie? Auf Befehl der Königin? Du Monster! <lacht> Aber du willst damit nicht sagen, dass auch schon mit die Prinzessin! Auf Befehl ihrer Mutter! Ha, ich sag's dir, wenn der Verlass eurer Eltern sind lebensgefährlich! <lacht> Sprich nur die Wahrheit, du, du Schurke! Nun, ich wurde auch mit Schneewittchen in den Wald geschickt. Und ich kehrte ohne sie wieder zurück. Aber du bist nicht hier, um mir deine Tat zu beichten. Was also willst du? Schneewittchen lebt. Ich ließ sie am Leben, denn ihr Schicksal dauerte mich. Ich fand einen Weg, das ich erlegte, und zum Beweis, dessen Lunge und Leber meiner Herren brachte, die beides verspeiste. Das kommt mir eben bekannt vor. Sie lebt! Sie ist am Leben! Ganz allein in der Wildnis! Die Glückliche! Das arme Ding! <lacht> Dann hält sich nichts mehr! Ich werde Schneewittchen helfen! Ihr werdet mich rasten und die Druck! Ich werde sie finden! Ihr schwört feierlich, dass ihr lieber mit eurem eigenen Leben bezahlen wollt! Ja doch! <lacht> mein Prinz, ich kenne mich in den Wäldern und Feldern aus wie kein anderer. Wenn ich mit meinem Leben oder meinem Tod Schneewittchen helfen kann, so werde ich es tun. Ich bitte euch, nehmt mich in euren Dienst. Dabei wegen, äh, seine Majestät, Prinz Ulrich gewährt hier die unendlich große Kunst, einen üblen Tag wieder gut zu machen. Warte!
Lehrer? Nein. Hm. Ihr meint, dass meine Stiefmutter mich töten lassen wollte und den Thron an sich reißen will? Na, wer sagt's denn? Hervorragend! Ja, formidabel. Ganz klar. <lacht> Yeah. 
versteckt fast doch ganz nah. Ein Häuschen, ich hätt's übersehen beinahe. Die Nacht bricht schon herein, ich trete ein. Der Magen mir, es schickt sich nicht, dass ich voll attagiere, als ungefragt im Breitmobil und mich bediene hier. Ach, alles sieht so lecker aus, ich mache wirklich keinen Lied darauf, dass ich mich nicht beherrschen kann, drum fang ich gleich mal an. Ich esse von jedem Teller was, dann bleibt auch über alles übrig.
ein Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schnippetieren hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als hier.
als tosende Winde will ich den Wald durchqueren. Wird der Weg mir Not und Tod bescheren? Ich suche dich beim Schneewittchen, wert die Für dich mein Schneewittchen, wärst du auch noch so
Das ist in die Karte rausgefordert. 
Ich 
ihr seid die Schönste hier. Aber schöne Windchen hinter dem Berg. Bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Ich 
und drei weiße Frauen haben, die wir wohl sicher bekannt sind. So, so. Nun denn, die Fette müssen sich schon wieder ein, weil keine so schön wie ich kann sein, sind übel sie gesinnt. Im Wald sahen sie ihre Kräuter, gepeinigt von Wetter und Wind. Nässt es nicht wahr? Yeah. 
Die Party, Gott, die jeder, der mir heißt. Alle, die einen guten Zweck. 